హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్స్ ఫ్రెండ్స్ టైటిల్ చూస్తే అర్థమైపోయింది కదా నేను దేని గురించి మాట్లాడబోతున్నాను మన దగ్గర ఉండే కంప్యూటర్ ఆ ల్యాప్టాప్లో మనం ఒక ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర పెన్ డ్రైవ్ అయినా ఉండాలి ఎందుకంటే పెన్ డ్రైవ్ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ క్రియేట్ చేసుకునేయచ్చు యూఎస్బి ద్వారా లేదా సిడీ డ్రైవ్ ఉండాలి సో మీరు యూజ్ చేసే ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లో ఇవి రెండు లేవు అనుకోండి అంటే పెన్ డ్రైవ్ యూఎస్బి పోర్ట్స్ పనిచేయట్లేదు లేదా అప్పుడు మీ దగ్గర ఆ సమయానికి పెన్ డ్రైవ్ లేదు ఓకే లేకపోతే దాన్ని మీకు బూటబుల్ చేయడం తెలియదు అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సిడీ డ్రైవ్ పనిచేయట్లేదు అయినా కూడా మీ కంప్యూటర్లో ఓఎస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను చెప్తాను ఓకే సో ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మీరు ఫార్మాట్ కూడా చేయొచ్చు అంటే మీరు ఒక సిడీ డ్రైవ్ వేసి సిడీ డ్రైవ్లో సిడీ వేసేసి అంటే డివిడి వేసేసి ఎలాగైతే బూట్ చేస్తారో సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ తోటి చేయొచ్చు సో మరి ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటి ఎలా చేయాలి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే పక్క షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి చాలామంది చూస్తున్నారు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అలా కాకుండా మీరు లైక్ చేస్తే ఏమవుద్దంటే నాకు ఇంకా కొత్త కొత్త టాపిక్స్ తీసుకొచ్చి వీడియోస్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో కంపల్సరీ లైక్ చేయండి పక్క మీకు వాట్సాప్ ఉంటే వాట్సాప్ తర్వాత ఫేస్బుక్ ఉంటే ఫేస్బుక్ మీకు ఏ సోషల్ మీడియాకి సంబంధించిన ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే దానిలో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ చెప్పబోయే ట్రిక్ యూజ్ చేసి పెన్ డ్రైవ్ లేకున్నా సిడీ డ్రైవ్ లేకున్నా మీ కంప్యూటర్ని ఫార్మాట్ చేయవచ్చు అని చెప్పాను కదా సో దానికోసం మీరు ఈజీ బీసీడీ అనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికోసం మీ కంప్యూటర్ అనేది ఆన్ అయ్యే ఉండాలి అంటే రన్ అయ్యే కంప్యూటర్ అన్నట్టు చాలామందికి ఏంటంటే కంప్యూటర్ రన్ అయిన తర్వాత స్లో అయిపోద్ది చూసారా సో వాళ్ళకి ట్రిక్ అనేది పనిచేస్తా అన్నట్టు ఓకే అంటే మీకు మొత్తానికి కంప్యూటర్ ఆన్ కాలేదు అనుకోండి అటువంటిప్పుడు ఫార్మాట్ చేయడం కానీ పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ చేయలేరు కానీ కంప్యూటర్ ఆన్ ఆన్ అయి ఉన్న కంప్యూటర్లలో ఉంటే మాత్రం దీన్ని మీరు చేసుకోవచ్చు ఓకే సో చూడండి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇలా మిర్రర్ లింక్స్ వస్తాయి ఓకే సో దీన్ని క్లిక్ చేసుకొని మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసేసాను సో ఇక్కడ నుంచి షో ఇన్ ఫోల్డర్ అని చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ చూడండి దీనికి సంబంధించి ఇది ఉంది ఓకే సో దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేద్దాం మనం ఓకే సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒకసారి ఇన్స్టాల్ కూడా చేసేద్దాం ఓకే సో దీన్ని ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ ఈజీ బీసీడి అని టైప్ దాన్ని డబల్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇన్స్టాల్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్ చూడండి మీ దగ్గర ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అనుకోండి దానికి సంబంధించి ఐఎస్ఓ ఫైల్ అని ఉండాలి లేదా మీరు విండోస్ టెన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే విండోస్ టెన్కి సంబంధించి ఐఎస్ఓ ఉండాలి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఫినిష్ అయిన బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇది రన్ అయిపోద్ది అంటే ఓపెన్ అయిపోద్ది అంతకుసేపు నేను ఏం చేస్తానంటే నా కంప్యూటర్లో ఉండే విండోస్ సెవెన్కి సంబంధించిన లేదా విండోస్ టెన్కి సంబంధించిన ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను సో మరి దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ఊరికే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది ఇది దీనికోసం మీ దగ్గర ఏంటి అంటే విన్రాడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి ఓకే సో ఇప్పుడు అండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇక్కడ దీన్ని ప్రెస్ చేసుకొని ఇదే ఫోల్డర్లో దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో త్రీ జీబీకి సంబంధించిన ఫైల్ ఉంది ఇది దీన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ మనకు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను చూసారా అది దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాను ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి మీకు ఇక్కడ యాడ్ న్యూ ఎంట్రీ అని చూసారా దీన్ని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ సెట్టింగ్ని ఇక్కడ పైన ఉన్న దాన్ని దేన్ని చేంజ్ చేయకండి కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి విన్ పీఈ అని ఉంది చూసారా దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే సో దీన్ని క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మనకు సంబంధించిన పాత్ అంటే ఇక్కడ పాత్ ఉంది చూసారా దీన్ని క్లిక్ చేసుకుని ఇంతకుముందు ఎక్కడైతే ఈ ఐఎస్ఓ ఫైల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామో అక్కడ పాత్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో నేను డీ డ్రైవ్లో ఒక ఫోల్డర్లో వేసాను కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సోర్సెస్ అని ఉంటుంది దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ చూడండి బూట్ డాట్ డబ్ల్యూఐఎం అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేసేసి ఓపెన్ బటన్ ప్రెస్ చేసేయండి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఈఎంఎస్ ఎనేబుల్డ్ అని చూసారా దీన్ని క్లిక్ చేసేసి యాడ్ ఎంట్రీ అని ప్రెస్ చేయండి దానికంటే ముందు దీనికి మీరు ఏదైనా ఒక పేరు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఇవ్వచ్చు ఓకే సో చూడండి నేను ఇక్కడ ఓఎస్ వితౌట్ సిడీ అని ఇచ్చేసాను ఓకే ఇచ్చేసుకున్న తర
మీకు ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అంటే ఎలాగైతే మీరు సీడీ డ్రైవ్ లేదా పెన్ డ్రైవ్ యూజ్ చేసి ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ చేసేస్తారో సో అలాగే మీకు సేమ్ ప్రొసీజర్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు అంటే మీకు మళ్ళీ సీ డ్రైవ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం తర్వాత వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అదంతా వద్ది దానికంటే ముందు ఒకసారి మీరు అది తీసుకున్న వెంటనే కం మీ కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రీస్టార్ట్ అయ్యి చూడండి ఇక్కడ లోడింగ్ ఫైల్స్ అని వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇలా లోడింగ్ ఫైల్స్ అని వచ్చేసిన తర్వాత మీకు చూడండి విండోస్కి సంబంధించిన లోగో అనేది వచ్చేసింది వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు మమ్మల్ని లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని అడుగుద్ది నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయమని అడుగుద్ది సో అలా మీరు ఓఎస్ని ఎలాగైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో అలా ఇన్స్టాల్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ అదంతా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీకు కొత్త ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అవుద్ది కదా కొత్త ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత దాంట్లో మళ్ళీ ఈ ఈజీ బీసీడీ అనే సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి మీరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి మీకు కంప్యూటర్ రీస్టార్ట్ అయిన ప్రతిసారి అది బూట్ మెనులోకి వెళ్ళిపోయి బూట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ప్రతిసారి మళ్ళీ మనం అందులోకి వెళ్ళి చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అలాంటి మీకు ఉండకుండా ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ ఎడిట్ బూట్ మెను అని ఉంటుంది ఇది ఓకే సో దీన్ని ప్రెష్ చేసేసి ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ ఇది ఇచ్చేసాను చూసారా ఓఎస్ వితౌట్ సిడి అని దీన్ని క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ డిలీట్ అనే బటన్ ఉంటుంది దీన్ని ప్రెస్ చేయాలి కంపల్సరీ ఇది ఓకే ఎస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు మనకు అది ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ అయిపోతే ఇక నెక్స్ట్ టైం మీరు ఓఎస్ని అంటే మీ కంప్యూటర్ని బూట్ చేసినప్పుడు ఆ ఆప్షన్ అనేది రాదు 